നമസ്കാരം എൻ്റെ മനസ്സിലെ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം മക്കയിലുള്ള കുറേശികളുമായിട്ട് തരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഏറ്റുമുട്ടലിനുള്ള സാധ്യതകൾ സാധ്യത ആരായുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു സംഘങ്ങളെ കുറേശികളുടെ അവരുടെ സഞ്ചാരപാത അവരുടെ സാർത്ഥവാങ്കുക സംഘത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര പഥങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചത് എന്ന് പ്രവാചക ചരിത്രകാരന്മാരുടെ നബി ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അഥവാ അവരുടെ നിഗമനം അതൊരിക്കലും ഒരിക്കലും അതേ പടി അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല അതിന് പലവിധ കാരണങ്ങളുമുണ്ട് കുറേശികളുടെ വ്യാപാര സംഘങ്ങളിൽ ഉള്ള കാവൽ പടയാളികളിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇവിടെയുള്ള മുഹാജറുകൾ മുഹാജറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു വന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ മുഹാജറുകളുമായിട്ട് രക്തബന്ധമുള്ളവരാണ് അവരുടെ സ്വന്തക്കാരാണ് ബന്ധുക്കാരാണ് അവരുടെ അവർക്ക് കുടുംബ ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് ഒരുപക്ഷെ അവർ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കില്ല അവർ ബഹുദേവത ആരാധനക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ മകനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അച്ഛനുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പെങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആങ്ങളയുണ്ടായിരിക്കും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ വ്യാപാര സംഘത്തിൽ വരുന്ന അവരുടെ കാവൽ പടയാളികൾ അവർക്ക് സുരക്ഷ ഒഴുക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന കാവൽ പടയാളികളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഒരിക്കലും എവിടെയുള്ള എവിടെയുള്ള മുഹാജറുകൾക്ക് സാധിക്കില്ല അതൊരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ പോയിട്ട് അവരെല്ലാവരെയും അവരെല്ലാവരെയും തലവെട്ടുക അതൊരിക്കലും ഒരിക്കലും സംഭവ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടൽ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അവിടെ നടക്കില്ല അതൊരു കാര്യം നബി തിരുമേനിയുടെ പ്രവാചകത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ പ്രവാചകത്വത്തിൻ്റെ നാൾ മുതൽ ഹേം മുഹമ്മദെ നീ വായിക്കുക എന്ന് മാലാഖ ജബ്രിയിൽ പറഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ പ്രവാചകത്വം സിദ്ധിച്ചത് മുതൽ നീണ്ട പതിമൂന്ന് വർഷം എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും പീഡനങ്ങളും അപമാനങ്ങളും സഹിച്ചപ്പോഴും അവർ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഏറ്റുമുട്ടലിന് മുതിരാതിരുന്ന മുതിരാതിരുന്നവരാണ് അവരവിടുന്ന് പലായനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അഭിസീനയിലേക്കും മലഞ്ചെരുവുകളിലേക്കും പലായനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഒതുങ്ങുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്നില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അന്നില്ലാത്ത ഒരു അക്രമണോത്സുകത ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അന്നിതൊന്നും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് മുതിരാതെ നിന്ന മനസ്സുള്ള ആ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മക്കയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മദീനയെയും മക്കയിലുള്ളവരെയും മദീനയിലുള്ളവരെയും പടക്കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ര പ്രവാചക ചരിത്രം എഴുതിയവർക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും അതുപോലെ വിഗ്രഹാരാധകരും ഈ വേളയിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന് മുതിരില്ല നബി തിരുമേനിയെ നബി തിരുമേനിയുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഔസ് ഗോത്രവും ഖസ്രജ് ഗോത്രങ്ങളും മക്കയിലെ അഖബയിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ നബി തിരുമേനി മക്കയിലുള്ള സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് അവിടേക്ക് വന്ന നബി തിരുമേനിയെ കാണാനും കാബയിലെ ദർശനം നടത്താനും വേണ്ടി വന്ന ഔസ് ഗോത്രക്കാർ ഖസ്രജ് ഗോത്രക്കാർ അവർ മക്കയിൽ അഖബയിൽ വെച്ച് രണ്ട് ഉടമ്പടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഉടമ്പടി വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയിൽ ഒരു പ്രതിരോധ കരാർ മാത്രമായിരുന്നു അത് അതിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ സംബന്ധമായതോ അതല്ലെങ്കിൽ ശത്രുതാ സംബന്ധമായതോ യുദ്ധ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ഉടമ്പടികളും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല റസൂലിന് പ്രതിരോധം ഒരുക്കുക റസൂലിൻ്റെ ആരെങ്കിലും മക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഒരുക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കുക വസ്തുതകൾ ഇതെല്ലാമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പ്രവാചകൻ നിയോഗിച്ച് അയച്ച കൊച്ചു കൊച്ചു സംഘങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു തുറന്ന യുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തെ എങ്ങനെയാണ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുക 
മറ്റൊരു പ്രധാന വശം പ്രവാചകന് ശേഷം അനേക കാലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതിന് ശേഷമാണ് പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കണ്ടും കേട്ടും ചരിത്രം എഴുതിയതല്ല ഊഹാപോഹങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഭാവനയും വെച്ച് തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അതും നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ ഈ കാര്യത്തിലെ യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്യക് വീക്ഷണം അനുപേക്ഷണീയമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മദീന ജീവിതം മുസ്ലിങ്ങളുടെ മദീന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഒരു വശത്ത് മതപ്രബോധന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പു വരുത്തുക മറുവശത്ത് നല്ല അയൽപ്പക്ക ബന്ധവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റവും അത് ഉറപ്പു വരുത്തുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ രീതിയിലുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വിവിധ ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് മദീനയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് യോജിപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ പരസ്പര ധാരണയുടേതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുക അതായത് പ്രവാചകൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ തന്ത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്നൊരു വ്യാഖ്യാനമായിരിക്കും ശരിയായിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രജ്ഞതയോട് നീതി പുലർത്തുന്നൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അനുപേക്ഷണീയമായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതാണ് വേണ്ടി വേ വേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഖുറേഷികളുമായിട്ട് ഖുറേഷികളുടെ പീഡനം മൂലം മക്കയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് പോരാൻ നിർബന്ധിതരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പം മുഹാജറുകൾ പരസ്പര ധാരണയോടുകൂടിയ നല്ല ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്നതാണ് ഉത്തമം അതാണ് തങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം എന്ന് കുറേശികളെ ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു സംഘങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായിരിക്കും യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം അതായിരിക്കും ഇപ്രകാരം ഒരു പരസ്പര ധാരണ കൈവന്നാലത്തെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മതപ്രബോധന സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം ഇവിടുത്തെ പോലെ മക്കയിലും മക്കക്കാർക്കാകട്ടെ കുറെ അതായത് കുറേശികൾക്കാകട്ടെ അവരുടെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്താനാകും ഇപ്പോൾ ആ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് തന്നെ സംശയമാണ് കാരണം എന്താണ് ഈ വ്യാപാര സംഘത്തിൻ്റെ പദങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പാതകളിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് സാക്ഷാൽ നബി തിരുമേനിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വേവലാതി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് മക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ഖുറേഷികൾക്ക് അവരുടെ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം അതിൻ്റെ മേലുള്ള വേവലാതി ആ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയും വേവലാതികൾ ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും മക്ക അതുപോലെ ത്വാ ഇഫ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾ ദക്ഷിണ ദേശങ്ങളുമായിട്ട് നടത്തി വന്നിരുന്ന വ്യാപാരം അത് നിസ്സാരമായിരുന്നില്ല വളരെ വലിയ മുതൽ മുടക്കുള്ളവയായിരുന്നു അതെല്ലാം അവരുടെ ചില വ്യാപാര സംഘങ്ങളിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിനടുത്ത് രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് രണ്ടായിരത്തിനടുത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ അമ്പതിനായിരം ദിനാർ വില വരുന്ന ചരക്കുകളും സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മക്കയിലെ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന മൂല്യം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ദിനാർ വരുമത്രേ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പവൻ ഇപ്രകാരമുള്ള വളരെ വലിയ വ്യാപാരം മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത മക്കക്കാരുടെ ഭീഷണിക്ക് വിധേയമാകും എന്നൊരു ബോധ്യം അവിടെയുള്ള കുറേശികൾക്ക് വന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടൊരു ധാരണയ്ക്ക് അവർ സന്നദ്ധരായിരിക്കും സന്നദ്ധരായിരിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചില പ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മതപ്രബോധന സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്ക് കൈവരും മക്കയിലും മദീനയിലും കൈവരും ഒപ്പം മക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പ്രവേശിക്കാനും തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ദിവ്യ ഭവനത്തെ പ്രതീക്ഷം പ്രതീക്ഷണം വയ്ക്കാനുമുള്ള അവസരവും അവർക്ക് വന്നണയും എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന വ്യാപാര സംഘങ്ങളുടെ മാർഗം തടസ്സപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് വേവലാതി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാനും അവർക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്താനും വ്യാപാര ചരക്കുകൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വരുത്തി വയ്ക്കാനുമുള്ള ശേഷി 
പാരായണം പാരായണം ചെയ്തവിടെ എത്തിയ മക്കാർക്ക് കൈവന്നു എന്ന് കുറേശികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം മേൽ പറഞ്ഞ പരസ്പര ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഇതാണ് ചെങ്കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് അബൂജഹലിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഹംസയും സംഘം മജുദിയും ബിൻ അമർ അൽ ജുഹനി ഇടപെട്ട ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നതിനും തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് അതിനാൽ അതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിനുള്ള പുറപ്പാടായി കാണാൻ മാത്രം അംഗസംഖ്യയില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചു മുസ്ലിം സംഘങ്ങൾ മക്ക വ്യാപാര സംഘങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടതിനുമുള്ള യുക്തി അതാണ് അവർ യുദ്ധത്തിന് പോയതല്ല ഇവരെ കണ്ടു ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു മച്ചിദിയ് ആ ജുഹനി വന്ന സമയത്ത് അവർ തിരിച്ചു പോന്നു പക്ഷെ എന്തിനാ അയച്ചത് അത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അയച്ചത് ഈ രീതിയിൽ പലതും കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതികൾക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശേഷി ഞങ്ങൾക്ക് കൈവന്നു എന്നുള്ളൊരു ധാരണ അവരിൽ ഉത്ബോധമായിട്ട് വരുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കൊച്ചു കൊച്ചു സംഘങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നത് കുറേശികൾ വഴങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഈ സഞ്ചാര പദങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ആളുകൾ സഞ്ചാര പദങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഉടമ്പി ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ പ്രവാചകൻ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് മറ്റ് യാതൊരു വിശദീകരണവും നൽകാനില്ല അങ്ങനെയുള്ള സഖ്യത്തിൻ്റെ വൃത്താന്തം അധികം താമസിയാതെ കുറേശികൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് മക്കയുടെ മദീനയുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് പ്രവാചകൻ അഥവാ മുസ്ലിംസ് എല്ലാവരും സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സഹകരണവും ധാരണയും സംബന്ധിച്ച് കുറേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരു പുനർ വിചിന്തനത്തിന് തയ്യാറ് നടത്തുമെന്നും പ്രവാചകൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുവാത്ത് ഗുവാത്തിലേക്കും ഉഷേറയിലേക്കും പ്രവാചകൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുറപ്പെട്ട സംഘത്തിൽ മുഹാജിറുകളോടൊപ്പം നിരവധി അൻസാറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാവരാലും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് അൻസാറുകളാകട്ടെ പ്രവാചകൻ്റെ സംരക്ഷണം മാത്രമാണ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്ന് അവരൊരിക്കലും എവിടെയും ഉടമ്പടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള ബദർ യുദ്ധം ബദർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇക്കാര്യം ശരിയായിട്ട് അത് തെളിയുകയും ചെയ്ത വസ്തുതയാണ് മദീനയിലുള്ള ആളുകൾ അനുകൂലിക്കുന്നത് വരെ ഒരു യുദ്ധം സംബന്ധിച്ചൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ മക്കയിലുള്ള കുറേശികളുമായിട്ടൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ സംബന്ധിച്ചൊരു അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രവാചകൻ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നബിതരുമേനി മറ്റാരെങ്കിലുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തങ്ങളുമായിട്ട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് അൻസാറുകൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അറബികളുടെ ആചാരങ്ങൾ അറബികളുടെ ആചാര സമ്പ്രദായങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്ബോധനം പ്രബോധി പ്രബോധനം കൊടുക്കുന്ന ആദേശ ഉപദേശങ്ങൾ അത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാരണങ്ങളില്ലാതെ അവരൊരിക്കലും പ്രവാചകനോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി പുറപ്പെടുമെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല വിവിധ ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് പ്രവാചകൻ ഉടമ്പടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ആ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കുറേശികളുടെ വ്യാപാരത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പിന്തുണ വളരെ വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളതും ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് മദീനയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ അതും ഒരു യുദ്ധപ്രഖ്യാപനവും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമോ യുദ്ധ സന്നാഹമോ നടത്തുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമാണുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹംസയും ഉബൈദയും സയദും ഖുറേഷികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് കൊച്ചു കൊച്ച് സംഘങ്ങളുമായിട്ട് പുറപ്പെട്ട് പുറപ്പെട്ടതെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവരുടെ സംഘങ്ങളെ സൈന്യം എന്ന് വിലയിരുത്തു വിലയിരുത്തുന്നതും ശരിയല്ല അലഹമുല്ല നമസ്കാരം